Dienstag, 28.11.2017, 9 Uhr, 7 Uhr, Drucken, Nutzungsrechte, Feedback, Kommentieren, IF, Type auf Adi, gleich undefinit, Adi.ad, brandet unterstrich Schandl unterstrich dieser, Steve Lassi ist der Mogul, den keiner kennt. Der Chef des Meredith-Konzerns, Better Homes und Gardens, Parents, Malta Stuart Liefing, führt sein Medienimperium von Iwe aus, im Herzen der USA. Er war zweimal Verleger des Jahres und engagiert sich für gute Zwecke. Viel mehr wusste man nicht. Ive, Type of Adi, gleich undefinit, Adi.ad, Outstream, Ive, Type of Adi, gleich undefinit, Adi.ad, Mitte unterstrich 1, bisher. Doch durch seine Übernahme des legendären US-Verlags Time in C. Time, People, Fortune, ist der eigentlich unpolitische Lassie plötzlich vielen ein Begriff, nicht zuletzt, weil der Deal erst dank einer kontroversen Geldspritze der konservativen Milliardärsbrüder Charles und David Koch zustande kam. Prompt gibt es Sorgen um die Unabhängigkeit der Magazine. Die Sorgen sind berechtigt. Aber es geht hier um viel mehr als die Zukunft von Time, einer amerikanischen Institution. Dass demnächst zwei strammrechte Strippenzieher mit Eigentümer sind, ist nur eines von immer mehr beunruhigenden Zeichen, wie sehr die US-Medien und die Medienfreiheit zurzeit unter Beschuss stehen, wirtschaftlich, gesellschaftlich wie politisch. Die Geldgeber sind erzkonservative Großspender der Republikaner, im Mittelpunkt dieser Umtriebe steht US-Präsident Donald Trump. Der attackierte Time, kaum Zufall, zwei Tage vor Bekanntgabe des Verkaufs. Auch verschärft er gerade seine Breitseiten gegen CNN, dessen Mutterhaus eine lebenswichtige Fusion plant, und gegen andere kritische Mainstream-Medien geht Trump vor zugunsten von Fox News und anderer Trump-freundlicher Organe. Ive, Type of Adi, gleich undefinit, Adi.ad, Mitte unterstrich 2, war Kriteo gleich Kriteo, Kriteo Events gleich Kriteo Events, Kriteo Events plus H, Function, Kriteo Displacceptable AD I Fahrt blockt, Zunight, 458539, Containerit, CRT 4183 FF44, Overridet Zone Fluor, False, das offenbart bestenfalls ein ignorantes Demokratieverständnis und schlimmstenfalls üble Absichten. Die täglichen Attacken Trumps auf die Presse sind ein Alarmsignal, warnt der Autokratie-Experte Brian Klaas. Er ist ein möchtegern Despot und eine echte Bedrohung für die Demokratie. Was hat das mit Steve Lassie zu tun? Sein Konzern mehr Edith griff schon mal vergeblich nach Time. Jetzt erfüllen die Kochs ihm diesen Traum, indem sie die 2,8 Milliarden Dollar Transaktion mitfinanzieren. Ihr Konzern ist das zweitgrößte US-Privatkonglomerat, die Brüder sind Großspender der Republikaner. 2016 distanzierten sie sich von Trump, strecken die Fühler aber nun wieder aus. Der redaktionelle Betrieb und die kreativen Funktionen sind heilig, schwor Lassie am Montag in einer Schaltkonferenz mit Wallstead-Analysten, die Kochs seien nur passive Investoren und beanspruchten keinerlei Mitspracherecht. Trump, direkte Attacken gegen CNN und Time Eif, Type of Adi, gleich undefinit, Adi.ad, Mitte unterstrich 4, daran bestehen Zweifel. So etwas in der Art hatte auch Rupert Murdoch versichert, als er sich 2007 das Wallstead-Journal einverleibte, das Gegenteil trat dann ein. Es wäre naiv zu glauben, dass die Kochbrüder keinen redaktionellen Einfluss hätten, sagte Richard Stengel, der Ex-Chef von Time und spätere Außenstaatssekretär, dem Magazin Politico.